నేను అంటే నేను గమనిస్తున్న విషయం ప్రకారం ఈ రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచే ఈ పదం చాలా భయంకరంగా వాడుకలోకి వచ్చింది ఎస్ ఏంటి కారణం అంతకుముందు అంటే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎందుకు లేదు ఇప్పుడే ఎందుకు వచ్చింది అయితే ఎగ్జాక్ట్లీ దీని వెనకాల అంబేద్కర్ ఇట్లా కృషి ఉందని చెప్పేసి చెప్పక తప్పదు ఎందుకంటే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి గురించి చూడండి మీరు చదువుకున్నారు నేను చదువుకున్నా చూస్తున్నటువంటి వ్యూవర్స్ అందరు కూడా చదువుకున్నారు మనం చదువుకున్నటువంటి చదువులో ఎస్ఎస్సీ కావచ్చు ఇంటర్ కావచ్చు డిగ్రీ కావచ్చు పీజీ కావచ్చు పీహెచ్డీ కావచ్చు గాంధీ గారి గురించి కనబడుతుంది కందుకూరి వీరేశం నిగం పద్ధతుల గురించి కనబడుతుంది నన్నయ్య తిక్కాయల గురించి కనబడుతుంది మిగతా వాళ్ళందరి గురించి కనబడుతుంది అంటే కాలప్రత్త గ్రంథాల్లో ఒక సమాజాన్ని ఉద్దేశించి ప్రజల యొక్క చైతన్యాన్ని ఉద్దేశించి రాసినటువంటి కవిత్వాలు ఈరోజు కూడా ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయి కానీ ఈ దేశానికి ఒక దిక్సూచిని చూపించినటువంటి మహనీయుడి యొక్క జీవిత చరిత్ర ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఒక అట్టడుగు వర్గాల్లో పుట్టినటువంటి వ్యక్తి ప్రపంచానికి ఆదర్శమవుతాడు కానీ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పుస్తక పట్టణాల్లో మాత్రం ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు ఆయన యొక్క ఇస్తరి అందుబాటులో లేదు మీరు అన్నటువంటి మాటకు నేను కరెక్ట్గా సమాధానం చెప్తాను ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాల లోపలనే ఈ జైబీం అనేటువంటి నినాదం నిలువెత్తిన పొంగుకొని బయటకు వచ్చింది అని అంటున్నారు కదా దీని వెనకాల ఖచ్చితంగా చాలామంది అంబేద్కర్ రేట్లు బహుజన సమాజం యొక్క కృషి ఉంది బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క సిద్ధాంతాన్ని బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క లిటరేచర్ని బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క సాహిత్యాన్ని ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి పరిపాలకులే భయపడి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి బహుజన సమాజం ఒకవేళ జాగృతి అయితే కొద్దిమంది అయినటువంటి మా చేతిలో ఉన్నటువంటి ఈ రాజ్యాధికారం ఆ బహుజన సమాజానికి వెళ్ళిపోతుంది అనేటువంటి భయంతో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క చరిత్ర మొత్తం కూడా దాసపెట్టి ఈరోజు అంబేద్కర్ ఎట్లు జ్ఞానవంతులు విద్యావంతులు చదువుకునే వాళ్ళందరూ కూడా సాహిత్య రూపంలో కావచ్చు పాట రూపంలో కావచ్చు రచన రూపంలో కావచ్చు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క సాహిత్యాన్ని బయటకు తీసుకుని వచ్చిన తర్వాత అది బయటకు వచ్చింది ఈరోజు మీరు చూడండి ఇష్టం లేదు తీసుకుంటే జైబీం అనేటువంటి నినాదాన్ని శౌర్యానికి ప్రత్యేకంగా తీసుకొచ్చినటువంటి బాబు హరిదాస్ ఎల్లని ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన నుంచి మొదలైనటువంటి నినాదం ఈరోజు మన ఉభయ రాష్ట్రాలలో కావచ్చు మన దేశంలో కావచ్చు జైబీం అనేటువంటి నినాదం అంటే అది ట్రావెల్ చేసుకుంటూ ఇక్కడ వరకు వచ్చింది అది ఆ ట్రావెల్ చేయించినటువంటి సందర్భంలో ఆ యొక్క నినాదాన్ని ప్రజలకు అందించడంలో చాలామంది కష్టపడి ఉంటారు కానీ దీన్ని జై శ్రీరామ్ నినాదానికి వ్యతిరేకంగా మారుస్తున్నారు అంటే దానికి వ్యతిరేకంగా తీసుకొచ్చారు అన్న చర్చ ఎందుకు వచ్చింది చూడండి ఎప్పుడైనా సరే సమాజంలో ఎప్పుడు బాబా ఇప్పుడు చాలామంది అందరు ఏమనుకుంటారు నేను మాట్లాడినా అంబేద్కర్ రేట్లు మాట్లాడినా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు మాట్లాడినా వీళ్ళు అంబేద్కర్ రేట్లు అందరూ హిందువులకు వ్యతిరేకులు అదే కదా ఇప్పుడు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మీరు మాట్లాడినట్టే మాట్లాడతారా అంబేద్కర్ రేస్లు మాట్లాడినట్టుగా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క ఐడియాలజీని ఫిలాసఫీని మీరు మాట్లాడుతున్నారా మళ్ళొకసారి ఆన్ కెమెరాలో చెప్తున్నాను నేను మాట్లాడుతున్న ఏ ఒక్క మాట ఇట్ ఇస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు మీ నేను మాట్లాడుతున్న మీ ముందర నేను మాట్లాడుతున్న ఏ మాట కూడా రెంజర రాజేష్కు సంబంధించింది కానే కాదు ఇది లోకాయాతులు చార్వాకులు బుద్ధుడు అశోకుడు దగ్గర నుంచి ట్రావెల్ చేసుకుంటూ బాబాసాహెబ్ బాబాసాహెబ్ నుంచి కాంచరామ్ కాంచరామ్ గారి దగ్గర నుంచి మా వరకు వచ్చింది నేను మాట్లాడుతున్న ఏ ఒక్క మాట కూడా నేను మాట్లాడేది కాదు చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే వీళ్ళు మాత్రమే మాట్లాడుతున్నారు మిడిమిడి జ్ఞానంతో మాట్లాడుతున్నారు వీళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఈర్ష్యా ద్వేషాలని అంబేద్కర్ గారి పేరు మీద చెప్పుతున్నారు అని అనుకుంటారు తప్ప మరి అంబేద్కర్ గారు పుస్తకాలు చదివితే కదా అంబేద్కర్ గారు అర్థమవుతారు ఇప్పుడు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ప్రజల నుంచి అడుగుతున్నారు ఐ విల్ బీ అండర్స్టాండ్ మీరు మాట్లాడుతున్నట్టుగానే అంబేద్కర్ గారు మాట్లాడేది మాట్లాడేదా అంటే అంబేద్కర్ గారు అంతకంటే భయంకరంగా మాట్లాడింది చూసుకోండి ఇప్పుడు ఏ సమాజం ఏ సమాజాన్ని వివక్షకు గురి చేస్తుంది ఏ సమాజం ఇంకొక సమాజాన్ని అణచివేస్తుంది ఏ సమాజంలో కులాలు ఉన్నాయి ఏ సమాజంలో ఇప్పటికీ కూడా స్త్రీని నడి రోడ్డు మీద నిన్నగా మన ఉత్తరప్రదేశ్లో సజీవ దహనం చేసిండ్రు ఖైర్లాంజీలకు ఒక ఒక అమ్మాయిని అరవై మూడు మంది రేపు చేసిండ్రు ఏ సమాజం ఏ సమాజాన్ని రేపు చేస్తుంది దానికి ఎందుకు మతం మతం అడ్డం వస్తుంది దానికి ఎందుకు మతం రంగు పులుముతున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చూడండి ఇప్పుడు ఒక బీజేపీ కార్యకర్త తప్పు చేస్తే అని బీజేపీ కార్యకర్త అంటారు అంటారా నారా సాక్షాత్తు బీజేపీ ఎమ్మెల్యేనే రేపు చేసే ఒక మతానికి పీఠాధిపతి అయినటువంటి ఆశారం బాబా రేపు చేయాలి డేరా బాబా దొరకాలి ఇట్లా ఎంతమంది బయటకు వస్తాం అన్ని మతాల్లో ఉన్నారు అలాగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్ని మతాల్లో ఉన్నారు బట్ ఏ మతం ఇంకొక ఏ మతం ఇంకొక మనిషిని వివక్ష గురి చేస్తుంది అని మాట్లాడితే మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం తీసుకుంటే ఇస్లాం ఉంది ఇక్కడ ఎప్పుడైనా ఎస్సీల పైన వివక్ష జరిగినట్టు కనబడుతుందా మీకు క్రిస్టియన్ ఉన్నారు ఇక్కడెక్కడైనా ఎస్సీల పైన వివక్ష కనబడుతుందా ఇప్పటికీ కూడా నిన్నగాక మొన్న ఒక దళితుడు శివుని మ